ഗുരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ജീവിതം ഇന്ന് പാൽക്കാലം മുഴുവൻ സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അലക്ഷ്യമാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം എന്താ ദൈവചനമാകുന്ന ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന ദൈവചനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഫിലിപ്പി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ലെറ്റ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബി ഇൻ യു ഈവൻ ആസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നാണ് വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം അഥവാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനസ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയിൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സാധാരണയായി പറയാറുണ്ട് മനസ്സ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആ കണ്ണാടിയാണ് മനസ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മുഖം മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഓരോ നിമിഷവും കടന്നു പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നാം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പൗലസ് പറയുകയാണ് വിശ്വാസികളോട് പറയുക നിങ്ങൾ കൊണ്ടാകേണ്ട മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവനാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാണ് എനിക്കുള്ളത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലസ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവാണ് പിൻപിലുള്ളതിനെല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവേശുള്ളതായ ആ പരമവിളിയുടെ ബിരുദിനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തെ പോലീസ് പറയുന്ന ക്രിസ്തു എൻ്റെ ശക്തിയാണ് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവാണ് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പ്രയോജനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരോട് ഏകീഭവിക്കുന്ന മനസ്സാണ് ഒരു സഭയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭിന്നത ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം എന്താ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് മറ്റുള്ളവരോട് ചേരുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ പിന്നിപ്പിക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സല്ല ജഡമാണ് അവിടെ ജഡത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തയാണ് ഉയരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഭിന്നത ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഫിലിപ്പ്യ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏക ഭാവമുള്ളവരായിത്തീരും ഐക്യപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഏക സ്നേഹമുള്ളവരായിത്തീരും ഏക സ്നേഹമുള്ളവരായിത്തീരും യൂണിറ്റി ഐക്യം കുടുംബത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ സഭയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ സമൂഹത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഐക്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് ഉള്ളവരാകണം എന്നാൽ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം മനസ്സകന്നിരിക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ പിന്നിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് 
ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ഈ ഭാരത രാജ്യത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ രാജ്യം കീഴടക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെയുള്ള നാട്ടു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അന്യോന്യം ഭിന്നിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോരുത്തൻ മറ്റൊരുത്തരോട് ശത്രുതയിലായിരുന്നു ഐക്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച വിജയം നേടി നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ കീഴടക്കാൻ അതിൻ്റെയായി പിശാജ് ഐക്യമില്ലാത്ത ഏകീഭാവമില്ലാത്ത ഒരേ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരേ മനസ്സില്ലാത്ത വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന പൈശാചികൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ നമ്മൾ കാവിശം എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ക്രിസ്തുവേശുള്ള ഭാവമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്തുവേശുള്ള ഭാവം നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ ശാഢ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സ്വയമാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ശാഢ്യം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഞാൻ എന്നുള്ള ദുരഭിമാനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്താലേ ശരിയാകത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം എനിക്കാണ് ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി പ്രോമിനൻസ് എനിക്ക് വേണം അതാണ് ദുരഭിമാനം മറ്റാരും പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഓ അവരൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും ദുരഭിമാനം താരാനുള്ള മനോഭാവം ഇല്ലായ്മ അത് മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നു സാഢ്യം ഉണ്ടാകുന്നു സാഢ്യം പിടിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഞാ ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് സാഢ്യത്താൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതായ അവസ്ഥ സാഢ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളപ്പോൾ സാഢ്യം അവിടുന്ന് പോകും കർത്താവ് ആരോട് സാഢ്യം പിടിച്ചില്ല കർത്താവിന് ആരോടും ഒരു ദുരഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവമായിരുന്നവൻ ഈ സാധുക്കളായ നീചന്മാരായ വെറും കൃമികീടങ്ങളായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു മടിയുണ്ടായില്ല ദുരഭിമാനം കർത്താവിന് തെല്ലുമില്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് ചിന്തിച്ചില്ല സാഢ്യമോ ദുരഭിമാനമോ ഒന്നും കർത്താവിനില്ല കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാഢ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇടയാകുന്നതല്ല പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോട് ഇടപെടുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയുടെ നന്മയിൽ ആത്മാർത്ഥമായ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ സാർത്ഥതയുടെ പുറന്തോട് പൊട്ടിക്കുകയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കതിരുകൾ നമ്മൾ തെളിയുകയും ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗം ഭാവം എന്നുള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് അവിടെ സാർത്ഥതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഗുണം കൂടി നോക്കണം അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പെരുമാറുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മൾക്ക് ആരോട് സഹകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല സാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ അംഗീകരിപ്പാൻ കഴിയും അത് സാധ്യമാണ് നമുക്ക് ആരോട് ഇടപെടുന്നുവോ ആ വ്യക്തിയിൽ താല്പര്യത്തോടെ ആ വ്യക്തിയിൽ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ പെരുമാറുവാൻ ഇടയാകണം അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ശാഢ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കാണ് അവൻ കൃപ നൽകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഈ പ്രഭാവത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടയാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴും കർത്താവ് താണു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമായിരുന്നു ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരുന്നവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസനായിട്ട് തീർന്നു അതാണ് താഴ്മ ദൈവം ദാസനായിട്ട് തീർന്നു എന്ന് ഓർത്ത് അലോചിച്ച് നോക്കിയേ എത്ര വലിയ താഴ്മയാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു താഴ്മയുണ്ടോ മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യൻ്റെ ദാസനായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് മനുഷ്യൻ്റെ അടിമയായി തീർന്നു എന്നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവന് രക്ഷ നൽകാൻ കർത്താവ് ദാസനായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ മനുഷ്യരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദാസനായിട്ട് കർത്താവ് വന്നു കർത്താവ് വരെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും 
അനേകർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവൻ നൽകുവാനും അത്രേ വന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഇതാ എൻ്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എൻ്റെ ദാസൻ എന്ന് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം കർത്താവ് ദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ താണു എന്നുള്ളതാ മാത്രമല്ല തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു ഹി എം ടീഡ് ഹിം സെൽഫ് അവൻ തന്നെത്താൻ ശൂന്യനാക്കി ഓ എത്ര വലിയ കാര്യം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ആകാശത്തെ വിരിച്ചവൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടവൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൽകിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് ശൂന്യനാക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ സ്വർഗീയ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ദരിദ്രനായിത്തീർന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദരിദ്രനായി തീർന്നതല്ല സമ്പന്നനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദരിദ്രരായ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ദൈവ ദയസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിലുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പിശാദിനെ അനുസരിച്ച ഓ നമ്മോട് കനിവ് തോന്നിയിട്ട് കരുണ തോന്നിയിട്ട് അവിടുന്ന് ദരിദ്രനായി തീർന്നു എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് ദരിദ്രനായി തീർന്നു എത്ര വലിയ താഴ്മ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ താഴ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും താഴുവാൻ മടിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും വിനയപ്പെടുവാൻ മടിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും ഒരിക്കലും ശാഠ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ദുരഭിമാനത്തോടെ ഇടപെടത്തില്ല താഴുവാൻ മനസ്സുള്ളവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഭാവമുള്ളവർ കർത്താവിൻ്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രസന്നമായ ഒരു ഭാവമായിരുന്നു ദുർബൽ ദുർമുഖിയായ ഒരാളിനെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എപ്പോഴും മുഖം വേർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രസന്നതയായിരുന്നു കാണുന്നവർക്കൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയമായ അലൗകീയമായ ആ ഭാവം കാണുമ്പോൾ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കാരണം എന്താണ് കർത്താവ് എപ്പോഴും പ്രസന്നതയോടെ ആയിരുന്നു ഇരുന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല കർത്താവിനെല്ലാവരുടെയും പേരറിയാമായിരുന്നു അവൻ ദൈവമായ സർവജ്ഞാനിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരറിയാം എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാം ഇടപെടുന്നതായ വ്യക്തികളുടെ പേര് നാം മറന്നു പോകാതിരിക്കുക നമുക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നാം ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേര് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക അവരുടെ പേര് വിളിക്കുക ഓർമ്മിക്കുക ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പദം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ പേരാണ് തൻ്റെ പേരൊരാൾ വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മളൊരാളുടെ പേര് ഓർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ ഓർത്തിൽ മറന്നുപോയില്ല ആ വ്യക്തി എൻ്റെ പേര് ഓർക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും കർത്താവ് സീമോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീമോൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്ര ആനന്ദമായിരുന്നു കർത്താവ് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂതായെ പോലും സ്നേഹിത എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു എത്ര ആദ്രമായ ഒരു സംസാരം എത്ര ആദ്രമായ ഒരു പെരുമാറ്റം എത്ര സ്നേഹത്തോടെയുള്ളതായ പ്രസന്നമായ മുഖം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഭാവം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാലത്ത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം പറയാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാദ്യം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുക കർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ളവനായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കും യാതൊരു മടിയുമില്ല ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ പറയുന്നയാളെ കേൾക്കണം ശരിയായ ഒരു കേൾവിക്കാരന് മാത്രമേ ശരിയായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉത്തരം തരികയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകാതെ അവസാനിക്കും പലപ്പോഴും മുൻവിധിയോടെ കേൾക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ആളൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള മുൻവിധിയോടെ കേൾക്കുന്ന നിമിത്തം നമുക്ക് 
ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള സംസാരം സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ കേൾവി എങ്ങനെയുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേൾക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേൾക്കണം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നൽകുന്ന ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് ആ കേൾവി അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ താല്പര്യത്തോടെ കേൾക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കുക അല്ല അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നണം മാത്രമല്ല നാം ഇടപെടുന്ന വ്യക്തി നിസ്സാരനായ ഒരാളല്ല എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയോട് ശരിയായ നിലയിൽ ഇടപെടുവാനും നമ്മൾ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമാകണമെങ്കിൽ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അധികാരമോ പദവിയോ സമ്പത്തോ ഒന്നും അല്ല നല്ല സൗഹൃദത്തിന് അടിസ്ഥാനം നല്ല സൗഹൃദത്തിന് വരുത്തുന്ന ജീവിത സംതൃപ്തി ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റൊന്നിനും തരുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും നാം ചിന്തിക്കണം വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ ഇഴകൾ നാം എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അത് ശരിയായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അവൻ ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രധാനപ്പെട്ടവനാണ് ആ ഭാവം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് മനുഷ്യരോട് കാണിച്ചതായ ആ അനുകമ്പ ആ താല്പര്യം ആ സ്നേഹം ആ കരുതൽ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ അയാൾ നമ്മുടെ ജീവൻ ധന്യമായി തീരും സന്തോഷകരമായി തീരും ഈ പ്രഭാതം മുതൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഭാവമുള്ളവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ചിന്തകളും മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കട്ടെ ദൈവം ഈ പോൽ കാലത്ത് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ നന്മകളും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ